sa lungsod ng bikan, ipinanganak ang babaeng kakambalang pag-ibig ng literatura. Aking hinala, ang paaralan ko ay ang bahay namin. Ang tanging naging guro ko lang ay ang aking ina at mga pribadong guro. Sinubukan ko pa ulit, pero...
po akong sabihin sa inyo, Papa. Ano yun, Ana? Gusto ko pong mag-aral sa isang universidad. Ano? Pero, Papa, yun po ang gusto ko, ang magsulat ng mga piyesa. Hindi yung maaari. Pit niya pinagbabawal sa mga babae ang mag-aral. Pero, Papa, anak niyo po ko. Wala akong magagawa. Iyon ang narapat. Pero... Sa ayaw gusto mo, dito ka lang sa bahay at huwag mong sasawin ang otos ko. Problema ka, Iha. Opo, Padre. Ano iyon? Hindi po kasi ako pinayagan ng ako naman na mag-aral sa isang universidad. Iha, bukas ang aming simbahan para magturo. Talaga po? Oo. Halika na at atin nang sisimulan ang iyong unang arali. Sige po. Isang Ilocanong pari si Padre Evaristo Abaya, ang humikayad sa akin at tinuroan ako ng wikang Kastila, pati na rin ang paraan ng pananalita ng wikang Kastila. Ano naman ang inyong sadya? Naparito kami para mapag-usapan natin ang kasunduan natin noon. Ay oo nga pala, naalala ko ang kasunduan ng ating pamilya. Ay teka, nasaan pala ang inyong anak na si Elias? Naroon siya sa pagpupulong bilang isang alkalde nyo. Pero nasisigurado ko na susunod siya. Ay teka lang, tatawagin ko lang si Yolanda. Mana? Ang ginawa pala si Elias. Kinagagalak ko po kayong makilala, Senyor Marcelino at Senyora Isabel. Ano din kami sa inyo? Mama? Yona, halika mo upo ka, Iha. Si Elias. 
Elias, si Leona ang iyong magpapangasawa. Pero, mama, papa... Maari ko bang hingi ng iyong kamay, senyorita? Pero mama, papa, ano itong kasundo ang ito? Ba't hindi niyo po ako pinagsabihan? Yun ay, amayos ka nga. Pero mama... Yun na, nakakahiya. Wala pa po ako sa tamang edad para mag-asawa. Ang kasunduan ay kasunduan. Pero ayoko po! Ayoko! Pagpaunan niyo po ang inasa ng aming anak. Pero ang kasunduan ay mananatili pa rin kasunduan. Ikaw lalaki, tinatanggap mo ba ang babae nito upang iyo kami? Opo, pati. Ikaw naman babae, tinatanggap mo ba ang lalaki nito upang maging iyo kami? Suot din mo tong singsing bilang tanda ng aking pagmamahal at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yona! Yona! Nagsusulat ka na naman! Susimula ka sa pulpa lang ni Yona! Sinabi ko na sa'yo, huwag ka lang magsulat! Pero Elias! Ito ba? Ito ba ang pinagmamalaki mo sa'kin? Ba? Sumagot ka! Ito ba? Akin!
Isa na kami ng mga anak ko. Ay kapalaran, tunay namang anong saklap, ang bungat kasasadlakan nitong paglingap, sapagkat pinagkaitan mo itong lubos na umasa, ng kaligayahat, luwalhating sa iyo nagmumula, sapagkat di humuhupa ang pagtangis, ang puso ko na may patuloy na humikbi, tayo sa iyo, o pag-ibig na napariwara, nagkaroon ako ng labis na pasakit, Pakatandaan mong lagi itong pighati na buong hirap na pinapasan ng puso. Pagkat tila nauupos ng hinigha ang damdamin sa kasawi ang idinulot ng iyong paglayo, anong awa ang para sa aking naiwan sa di inaasaang pagkakahiwalay? Ang pagkalingang aking nakamihasnan, ngayon lubos-lubosan ng mapaparam. Aasa pa ba ako ng pag-irog ngayong narito ng pagkabigo? Hindi ko kailanman inasam o inasahan na ang pag-ibig ko'y sa ganito maigugupo. Parang kulam na makamandag ang nalagak sa pusong nawalan ng pintig. Hala, siya. Siya kung iibig mong tunay, sa kalupitan mo na lamang ako mabubuhay. Dahil sa feminist na niyang pagsusula, iniwan siya ng kanyang asawa kasama ng kanyang mga anak. Namuhay siya ng payapat mag-isa at nagtagal ang kanyang buhay sa edad na 35. Kinalimutan man siya ng kanyang mga kaanak, hindi dapat siya kalimutan ng bansa.